Tjena, vi ska ta en kik på delbarhet för heltal. I Marks så är det A, B och C heltal. Då. Och eh, i dagligt tal så finns det en uppfattning om vad, vad som menas med delbarhet. Det handlar om en division och så ska svaret bli ett heltal. Så vi säger att A är delbart med B om kvoten A dividerat med B, som vi kan kalla C då, är ett heltal. Och exemplet är att 35 är delbart med 7 eftersom 35 delbart med, delat, dividerat med 7 är 5 som är ett heltal. Och 36 är inte delbart med 5, för 36 dividerat med 5 är lika med 7,2 är inte ett heltal. Ehm, Okej, okay. ehm, det här är som man tänker på i dagligt tal och eh, i de flesta läroböcker upp till och med gymnasienivå. Matematiker har en annan sätt att se på det här med delbarhet som inte alls använder division faktiskt. Och det är nästan exakt samma sak. Vi ska se hur de resonerar. De säger inte att A är delbart med B, utan de säger att B är delare i A. Om det finns ett Heltal C, sådant att A är lika med B gånger C. Och då frågar man sig, va, men är inte det här exakt samma påstående? Uh, nej, det är inte det. För i det här exemplet så får B inte vara noll. I det här exemplet så får vi med nollan också. Eh, vi kan inte dividera med noll som bekant. Eh, bra! <hör> vi tar, tar de här två också på samma sätt här borta. Eh, den här varianten har faktiskt ytterligare fördelar att tänka på multiplikation istället för division när man pratar om delbarhet. Låter konstigt för en ovane, men så är det. Okej, okay. samma exempel då. Här skulle vi inte säga 35 är delbart med 7 utan 7 är delare i 35. 7 är delare i 35. För det finns ett tal, nämligen 5. Så att 35 lika med 5 7 menar jag 7 gånger 5 och ehm, 36 då och 5 ja 5 är inte delare i 36 För det finns inget heltal C så att 36 är lika med 5. Ska vi vara konsekventa med vår, vår färgvinkel då med 5C? Varför inte det då? 5 gånger 6 är 30. Uh, det var för litet. 5 gånger 7 är 35. Det var fortfarande för litet. Och 5 gånger 8 är 40. Det ska alltså vara ett heltal mellan 7 och 8. Och det finns inte. Uh, nu är det så att även om man tar till sig den här så kan man säga, istället för att säga B delar i A så kan man säga A är delbart med B. Men, men den stora skillnaden är att använda multiplikation istället för division. Uh, vi kikar på detta i några... Följande klipp. Tack så länge. Hej då.